Mr. President, Excellencies, fellow parliamentarians. Paron Nakhaga. Գործընկեր խորթանականներ, դիկնայք եւ պարոնայք։ Շնորհակալությունը հայտնում Բահրեյնի գործընկերներին ջերմ հյուրընկալության եւ հիանալի կազմակերպված համագումարի համար։ Կլիմայի փոփոխություն, պատերազմներ եւ բնական աղետներ։ Մարդկությունը պետք է դիմացկուն լինի այս դժբախտություններին դիմակայելու հարցում։ May I offer my condolences to the people of Turkey and Syria? Թույլ տվեք իմ ցավակցությունը հայտնել Թուրքիայի եւ Սիրիայի ժողովուրդներին։ Վերջերս տեղի ունեցած ավելի երկրաշարժի հետևանքով հազարավոր զոհերի կապակցությամբ։ Խաղ գոյակցության հիմնական սկզբունքները, ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ փարգանքը, իրավահասարությունը եւ ինքնորոշումը ներքին գործերին չմիջամտելը պետք է կարգավոր են պետությունների միջև հարաբերությունները, սակայն մենք տեսնում ենք, որ այս սկզբունքները հաճախ խախտվում են։ We see that these principles are often violated. Peaceful coexistence goes hand in hand with unity, which is the essential. Ha, hama ke tutsun zugaira mi asnutsana. Inch nan rajesh te sociala kan tempesa kan yev ka ka kan ka anutsan hamar. An hatner nu pe tutsun nere mi avor velof karogan entanur nu patak nerein hasnelu yev ha kamar tutsun nere ka ha chana parov lutselu ugutsan pashkatel. Sa kayun yev ner dashnak mi chavari ham entanur baror lutsan hamar anchap karevore. Now let me turn to our region and my country, Armenia. Հիմա թույլ տվեք դիմել մեր տարածաշրջանին եւ իմ երկրին Հայաստանին, որտեղ ազգային փոքրամասնությունները, եզդիները, քրդերը, ռուսները, ուկրաինացիները, ասորիները, հրեաներն ու հույները ապրում են կողքի, որպես մեր հասարակության իրավահավասար անդամներ, օգտվելով բոլոր իրավունքներից։ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն ազգային փոքրամասնությունների 4 ներկայացուցիչներ մեր խորհրդարանի անդամներն են։ Հերմիջազգային քաղաքականության անկյունակարը բոլոր երկրների հետ խաղաղ հարաբերությունների պահպանումն է։ Այնուամենայնիվ մենք բախվում ենք բազմաթիվ սպառնալիքների։ Հարավային Կովկասում լարվածությունը շարունակվում է։ Since May 12, 2021 2021 թվականի մայիսի 12-ից Հարևան Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ապօրինաբար օկուպացրել է մոտ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Չնայած դժվարություններին մեր նպատակն է համագործակցել կայուն աշխար կառուցելու գործում։ Ոմանք ասում են որ Հայաստանը ձգտում է ընդլայնել իր տարածքը։ Let me be absolutely clear Թույլ տվեք բացարձակ պարզություն մտնել։ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի իր հարևաններից եւ ոչ մեկի նկատմամբ։ Պատմեմ լաչինի միջազգի շրջապատման մասին, որը Հայաստանն ու աշխարհը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միակ ճանապարհն է, որը 1000 տարուց ավելի բնակեցված է էթնիկ հայերով։ The blockade is gross violation of November 9. Շրջապակումը 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության կոպիտ խախտում է։ Հայտարարության մեջ ասվում է։ Ադրբեջանական հանրապետությունը երաշխավորում է քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ բերների անվտակ տեղաշարժը երկու ուղղություններով, լաչինի միջանցքով։ Այդ ճանապարը քաղաքացիական եւ այլ տրանսպորտային միջոցների համար անասանելի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից։ Եվ արգելապակված է տասնյակ ադրբեջանցի գործակալների կողմից, որոնք քողարկում են բնապահպանական ակտիվիստներ անվանտակ։ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող շուրջ 400 հազար էթնիկ հայ մնացել է առանց առաջին անհրաժեշտության ապրանքների եւ ծառայությունների։ Նրանք զրկված են կենսական նշանակության դեղորայքից եւ բժշկական օգնությունից։ Էլեկտրաէներգիա եւ գազի մատակարման խափանումները հանգեցրել են սարսափելի դժվարությունների։ Գիշերներ շարունակ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները ենթարկվում են ադրբեջանցիների կողմից բարձր հնչեցող կրոնական կոչերի, իսկ դրանց տները լուսավորվում են լուսարձակներով։ Ազերբայջան ռեսենտլի փոստ ա վիդեո Վերջերս Ադրբեջանը կեղծ տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ իբր Հայաստանը զենք է մատակարելում Լեռնային Ղարաբաղին։ Ցավոք, Ադրբեջանը չի սահմանափակվում ապատակակատվության տարածմամբ եւ վերը նկարագրված հետապնդումներով։ Ընդհանուրը մի քանի օր առաջ մարտի 5-ին Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության 3 աշխատակից սպանվեց եւս 1-ը վիրավորվեց Ադրբեջանի հրամանով նախապես ծերագրված դարանակալման հետևանքով։ Հարգելի գործընկերներ, ես հարցնում եմ, մի թե սրանք էթնիկ զտումներ չեն։ Մարդկանց դեմ ուղված ռասայական եւ կրոնական հողի վրա իրականացվող անհարդ ուժողականությունը, բռնությունը չպետք է արտարացվեն։ Ըստ Նելսոն Մանդելայի ոչ ոք չի ծնվում ապելով մեկ այլ մարդուն դրա մաշկի գույնի կամ ծակման կամ կրոնի պատճառով։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան շրջապակման հարցում միջոցներ է կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը շտաբ կոչ է արել վերացնել այն։ 
Amnesty International կազմակերպությունը Եվրոպական Միությունը եւ Հելսինկյան հանձնաժողովը միմյանցից անկախ կոչ են արել անհապաղ դադարեցնել շրջափակում։ 2023 թվականի փետրվարի 22-ին մակի արդարադատության միջազգային դատարանը որոշում կայացրեց, որ Ադրբեջանը պետք է ապահովի անարգել տեղաշարժը լաչինի միջանցքով։ Առանձին վճռով դատարանը միաձայն մերժել Ադրբեջանի այնքեղց պնդումը թե Հայաստան նականները տեղադրել։ Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ լաչինի միջանցքն ապաշրջափակված է, սակայն դաժան իրականությունն այլ բան է ասում։ To conclude Իսրափակելով ես խորապես հավատում եմ որ ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքը եւ խաղաղ գոյակցությունը այն հիմնացիաներն են, որոնց վրա մարդկությունը պետք է ապրի խաղաղության եւ ներդաշնակության մեջ։ Thank you very much.